And now, here's one example from the wider Android developer community. Home is more than just the place you are in. It's a feeling. أنا مجاهد عقيل من مدينة حلب مواليد 89 دخلت على الجامعة وبالجامعة كمان دخلت تخصص المعلوماتية وصرت أدرس وأشتغل بنفس الوقت في هذا المجال وفتحت المكتب الخاص والحمد لله كان في إلي اسم بمدينة حلب بمجال البرمجة وبمجال التصميم وفترة فترة لما أجت الثورة التحقت بالثورة مثل مثل أي شاب حابب يعمل تغيير في هالبلد لوضع أحسن لحرية الديمقراطية لعدم محسوبيات إلى آخره طبعا كلنا بنعرف هاي الأمور وتقريبا بشهر ستة بال2011 شهر ستة أو سبعة اعتقلت بناء على تقرير من أحد الأشخاص المعي في الجامعة ودخلت على المعتقل بالشام من حلب للشام بعد ما طلعت يعني حاولت أقعد عائد بس ما قدرت <تصفيق> رجعت للموضوع رجعت للمظاهرات وقت دخل الجيش الحر على حلب وهن صاروا يلموا عام طام يعني ما بقى في عندهم أي اعتبارات تانية فأنا ضليت محبوس في البيت وما أطلع وخايف دائما واسمي كان موجود بالقائمة يعني اللي جاي فاضطريت قلت ممكن أطلع أنا فترة على تركيا بعد شهر شهرين ثلاثة صار ست شهور وأنا لسه وضعي مثل ما هو فقررت إنه يعني مشان أقدر يعني أعيش بالأخير بدي أشتغل فقررت أشتغل بشركة تركية منه أنا بتعلم اللغة التركية ومنه بأخذ خبرة إضافية وبفهم البلد شلون صايرة فقلت أنا بدي أسوي مشروعي الخاص هلا هذا المشروع اللي أنا فكرت فيه ما كان بصراحة يعني أول ما بلشت فيه ما كان تجاري يعني كان هو إنه من نوع من من التجربة اللي أنا عشتها وصعوبة الحصول على المعلومة قلت أنا ممكن أسوي مشروع ليساعد اللاجئين ما كنت في وقت لما بساوي عم بفكر إنه أنا معناته هذا المشروع بعدين رح يتحول ل... بالمستقبل لمشروع تجاري فقلت أنا بساوي عن طريق تطبيق الموبايل والويبس أو الإنترنت أو ال أو ال أسوي ويب سايت وتطبيق موبايل لل لغربتنا والصفحة على الفيسبوك ومبلش ننشر فيها معلومات وأخبار خاصة باللاجئين السوريين لما أنا قررت أشتغل مشروعي الخاص وأفتح مشروعي الخاص فأنت ما بتقدر تشتغلي مشروعك الخاص وبنفس الوقت تضلي عم تشتغلي بشركة بشكل رسمي وبشكل دوام وروتين وإلى آخره فكان قرار كتير صعب أنه أنا رح أترك الوظيفة وأترك الراتب والمعاش اللي عم باخده واعتمد على الشغل اللي رح يجيني كفريلانسر من يعني بنشتغل على القطعه وهون كانت فتره البدايه في تركي للعمل وتاسيسي مشروعي الخاص فهو فعليا نحت بالصخر يعني بالنسبه لي انا بالنسبه لي جوجل حلم فانا جوجل تبعت لي ايميل وهي شايفه التطبيق تبعي وبدها تعمل شيء مشانه فكان هي هون النقطه اللي يعني بنقدر نقول نقطه مفصليه بغربتنا هلا نحن تقريبا هلا التطبيقات صار في عليها فوق ال 100000 داونلود الويب سايت في عليه زيارات يوميا بين 5000 و 7000 زياره صفحه الفيسبوك في عندنا تقريبا 170 الف لايك ونعمل ريتش تقريبا بيصل للمليون شهريا بصراحه لما بلشت بغربتنا غربتنا كان التمويل ما في يعني ما في بنقدر نقول ما في عندي تمويل للموضوع كل التمويل هو جهدي وتعبي وإذا كان في أمور مالية أو أجور مالية كنت أدفع مني قلت إنه غربتنا بدها بدها دعم فما حاولت ألجأ للدعم الخارجي أو المنظمات لأني بتعرف هي كمان في لهم شروط وفي لهم قواعد للعمل وأنا شخص ما يعني ما بدي حدا يتحكم فيني بالأخير هذا المشروع لي فقررت إنه نحن نعمل هذا المشروع ونحقق منه دخل ذاتي بصراحة بعد ما جوجل عملت الفيديو الخاص بغربتنا لا صدى كثير كبير بين الناس وبين الشركات فكان من احد الشركات اللي 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 شافت الفيديو هي كانت شركه تروك تيليكوم المدير التنفيذي لها وكان بنفس الوقت تروك تيليكوم عنده مشروع عربي ففكروا انه نحن ممكن نتواصل مع هي الشركه او مع هي المنصه نامن من خلالها نامن لهم دعم معين سبونسرد ونكون نحن الراعيين لهم بالمقابل انه هن يكونوا معلنين لنا ويذكروا اسم تروك تيليكوم ويعملوا شوي اخبار عن تروك تيليكوم ويسلطوا الضوء عن المشاريع اللي عم تعمل تروك تيليكوم للسوريين والعرب بشكل عام بتركيا. ففعلا هذا الشيء صار وعملنا اجتماعات ووقعنا عقد سبونسر بيننا وبين تروك تيليكوم فصارت تروك تيليكوم هي الراعي الرسمي لشبكه غربتنا.